Moni. Tara pana macha class madhe bagitla hota cryptograms. Ata apna lahacha class madhe bagaisa hai. Anirogams. Jo apna sab kingdom hai. Sab kingdom anirogams. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की फॅनिरो गम्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लास फर्स्ट इज सॉरी डिविजन टू डिविजन मध्ये डिवाइड झाले आहे तर त्यामध्ये फर्स्ट डिविजन होता जिनो स्पर्म्स फर्स्ट डिविजन है जिम्नोस्पम सेविजन है एनजीओ स्पम्स तो आज अपने जो बढ़ाच है का जिम्नोस्पम आता का एनजीओ स्पम जर आप बेसिकली पाल आता हे हायर प्लांट्स मध्य गए हायर प्लांट्स मध्य अपन जर पाल कि समझा अपने लाइक सपोज करा कि मैंगो ट्री है एक बनियान ट्री है अपन एंजियोस्पम ची दो उदाहरण घर जिम्नोस्पम ची एखाद उदाहरण अपन साइकस प्लांट बहा कि अपने क्या तो गार्डन गार्डन मध्य शो सा ऑर्नामेंटल प्लांट आसो थूजा मोरपंखी मन देखे ओखतो तो प्लांट आए कि तो देवधर प्लांट है पाइनस का जो कि टेम्परेट रिजन ठंड हवा उच उच वाड़ा ज्यादा प्लांट्स दैट प्लांट्स आर पाइनस ट्री तर या प्लांट्स मधे या प्लांट्स मध्य जे कि आप उदाहरण घ बनियान ट्री बगित कि मैंगो चा कि टैमेरिट्स का घे अपन चिंस का भरपूर सारे अपने उदाहरण घता है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने वेगे दिता बरचा सीमिलरिटीज आता का डिफरसेस सग अपने पहाय भेटो तर फॅनिरोगाम्स आपण जसे की मागच्या क्लासमध्ये डिफाईन केलं होते हा कोणाला म्हणणार प्लांट्स हु हॅव किंवा प्लांट्स प्लांट्स विच हॅव विच हॅव स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन अँड दे प्रोड्यूस and they produce seeds such plants are called phanero gums i hope tumhala disat ase plants ashe plants jan janche kada reproduction sathi ekada special structure present hai तर अशा प्लांट्स ना अपन सीड्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस तर अशा प्लांट्स ना अपन फैनिरो गम्स मन तो सब डिवाइड के लिए क्लासिफाई के लिए दोन डिविजन मध्य पेला डिविजन जिम्नोस्पम है दुसरा डिविजन एंजिओस्पम तो यह दोन डिविजन है तो अपने वन बाय वन बढ़ा फर्स्ट अपन स्टार्ट करू पे डिविजन पहूया पा डिविजन फर्स्ट दैट इज जिम्नोस्पम आता जिम्नोस्पम्स जो प्लांट्स है हायर प्लांट है अपने महती है तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स जर आप बगित हा प्लांट्स तो तुम्हें साइकस ट्री बगित कि उदाहरण अपने एक एंजिओस्पम मिला देते मैं जो कि नारायण बगित नारायण सारखी ट्री आता बट हक जो है फ्लावरिंग जो सीड प्रोडक्शन है कि थोड़स वेग कैरेक्टरिस्टिक वेगक जस कि आप क्लास मध्य पाल हो जिम्नो मीन्स जिम्नो मीन्स नेकेड और नेकड़ तला मनो अपन नेकड़ स्पम स्पम और स्पम्स मीन्स सीड्स ओके सो ये का मीनिंग होना है यह जिम्नोस्पम्स मीन नेकेड सीड्स तो अपने नेकड टाइप सीड्स विदाउट कवरिंग डायरेक्टली सीड दिना 
तर अशा प्रकारच्या प्लांट्सला आपण जिन्नोस पाहू म्हणतो ही कॅरेक्टरिस्टिक आणि यांच्या फ्लावर स्ट्रक्चर मध्ये पण बऱ्याचशा व्हॅरिएशन पाहायला भेटतात डिफरन्सेस दिसतात म्हणून यांना आपण नारळाचं झाड बघतोय की त्या ठिकाणी आपल्याला फ्लावर प्रोड्यूस होतो आणि एक चांगला कवरिंग वाला फ्रूट प्रोड्यूस होतो आणि त्याच्या त्याच्या आतमध्ये पाहिलं तर एम्ब्रिओ असतो एम्ब्रिओ स्टोअर करतो फूड मटेरियल आणि जेव्हा आपण त्याचं पाहतो एनजीओमध्ये बरेचसे एक्झाम्पल घेता येतात आपल्याला मॅंगोचं पण घेता येतो वरती आपल्याला फ्रूट फ्रूट वॉल दिसणार फ्रूट कवरिंग दिसणार त्याच्या आतमध्ये जर पाहिलं आपण त्याचा एम्ब्रिओ दिसणार म्हणजे जिथं स्टोअर्ड फूड मटेरियल असतो याच्या आतमध्ये आपल्याला सीड्स दिसणार तर अशा प्रकारच्या कवरिंग असतात पण यांच्याकडे त्या प्रकारचे कवरिंग नसतात तर त्यांच्याकडे देर इज नो नॅचरल त्याच्या बिफोर आपण हा यांचा एक मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक त्याला म्हणतो आपण दे आर एव्हर ग्रीन प्लांट्स दे आर एव्हर ग्रीन पेरेनियल हा एक वर्ड आहे पेरेनियल पेरेनियल प्लांट्स एव्हर ग्रीन अँड पेरेनियल अँड योग प्लांट्स काय अर्थ होतो पेरेनियलचा आपण एक सीझनल प्लांट्स असतात अॅन्युअल दरवर्षी आपण जर समजा एक प्लांट आहे एकच वर्ष जगतोय तर त्याला आपण अॅन्युअल प्लांट म्हणतो किंवा काही क्रॉप व्हरायटीज असतात जसं की आता सोयाबीन आपण त्याची लागवड करतो सोयाबीन पेरतो तर सोयाबीनचा जो क्रॉप आहे किंवा त्या प्लांट्स आहे ते किती काळ जगू शकतात किती त्यांचं टाइम ड्युरेशन असतो तर तीन ते चार महिने चार महिन्याच्या नंतर आपण बघतो की ते जातात मग त्यांना आपण पुढच्या वर्षीच जून मध्ये त्यांचं परत कल्टिव्हेशन करतो तर यासारख्या प्लांट्सला म्हणतो आपण सीझनल प्लांट्स आणि जे वर्षभर राहतात वर्षाच्या नंतर त्यांचं डेथ होते किंवा त्याला काढलं जातो लाईक आपण जर पाहिलं केन शुगरचं जर क्रॉप क्रॉप आहे तो अॅन्युअल टाईपचा प्लांट आहे एकदा आपण कल्टिव्हेट केलं की वर्षभर आपल्याला मग वर्षाच्या शेवटी जाऊन आपल्याला ऊस कुठंतरी भेटणार असतो तर लाईक दिस प्लांट्स आर कॉल्ड अॅन्युअल प्लांट्स आणि असे प्लांट्स जे की नेहमी असतात त्यांचं खूप लाईफ स्पॅन मोठा आहे किंवा जास्त काळ टिकतात एव्हर ग्रीन आणि पेरेनियल जे की वर्षानुवर्ष टिकणाऱ्या प्लांट्सना आपण म्हणतो पेरेनियल टाईपच्या प्लांट्स तर हे एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे या जिन्नोस्पॉमचं याच्यानंतर दुसरं कुठलाच जिन्नोस्पर्मिक प्लांट आपल्याला त्यांचे स्टेम जे असतात त्या स्टेम्स वरती ब्रँचिंग दिसणार नाही नॉर्मली आपण काय बघतो की जर एखादा एनजीओस्पॉमचा प्लांट असेल एनजीओस्पॉमचा प्लांट आहे आणि आपण बघतो की त्याला अशा ब्रँचेस असतात बऱ्याचशा ब्रँचेस असतात इथे एक ब्रँच आहे देन इथून कुठेतरी ब्रँच दिसणार अशा प्रकारचे टाईप्सच्या नंबर ऑफ ब्रँचेस दिसतात पण या जिन्नोस्पॉमच्या प्लांट्स कशा असतात फॉर एक्झाम्पल आपण जर एक सायकस ट्री बघितलं फॉर एक्झा फॉर एक्झाम्पल हा एक सायकस ट्री आहे ओके अशा प्रकारचे हे अंडर द सर्फेस ऑफ सॉईल रूट्स असतील त्याच्या ओके आणि इथं वरती तुम्हाला एक म्हणजे स्ट्रक्चर लिफ्ट जे असतात क्लस्टर मध्ये सापडतात त्यांच्या अशा बऱ्याचशा लिव्ह जे आहेत त्या त्यांचा क्लस्टर इथं असतो अशा प्रकारच्या लिव्हचा आपण ड्रॉ करू इथं क्लस्टर ऑफ सायकस प्लांट आता ह्या ठिकाणी आपण काय दाखवलेलं आहे की यांचा स्टेम आहे हा स्टेम उडी टाईपचा प्लांट आहे स्टेम कसा आहे उडी लाकडी आहे पूर्ण आपल्याला याचा उडी टाईपचा दिसत उडी अँड अनब्रॅच अशा टाईपचे प्लांट्स दिसतात आपल्याला आता लिव्ह लिव्ह कशा आहेत यांच्या लिव्ह कशा 
इतना पैत तो कुछ न्यूज दिशत नहीं अपने पहाय भेटत नहीं एक वरती गेला स्ट्रक्चर मग इत जाऊन कुछ तरी ब्रांचेस आयासारख तो ब्रांच न्यूज जे है पसरले एक मोट नारा नारा जशा न्यूज आता प्रकार से न्यूज हाँ दिशे दिता तो इत तुम्हारा संगता कि देर इज अ क्लस्टर ऑफ लिवज क्लस्टर मध्य एक बंच आतो ल्यूज का एक अशा मोटमोटा लिवज जे है उट Branching, branching of stem, unbranched stem. As one day, their leaves are their leaves are in a cluster, a group of them. A cut can be another leaves of another this kind. Okay, uh, he characteristic. आता हम अपने ब्रांचेस नहीं दिस्त है एनजीओस्पोक मे ज्यादा ब्रांच दिता इत अपने दिस्त है ना अशा प्रकार से नहीं फॉर एक्जाम्पल हाँ एक घू एक समझा ये साइक्रस ट्री है ओके साइक्रस ट्री आती तो कि क्रिस्मस ट्री आतो क्रिस्मस ट्री जरी बगित अपने लिवज अशा क्लस्टर दिता ब्रांचेस न्यूज इत 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 बंच ऑफ लिवज डायरेक्शन जो डाउनवर्ड आतो जेनेकर हिल स्टेशन जे बर्फा प्रदेश जितो तिथ अपने पाइनस ट्रीज पहाय भेटता लिवज अरेन्जमेंट अशा प्रकार क्लस्टर जो डायरेक्शन जो तो अशा डाउनवर्ड साइड ने आतो अशा प्रकार एक क्लस्टर फायदा का हो जेव बर्फ बर्फ हरती पड़तो तो बर्फ जो है तो स्लाइड हो जो जमीन वे प्लांट वरती स्टोर रहना नहीं मनु अडप्टेसन है एक प्रकार से तिथिल टेम्परेटर जैसे प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक आता हम प्लांट्स कड़े ब नॉर्मली अपने इत संगल है कि देर आर नो नैचरल कवरिंग ऑन सीड्स अपन दो तो पॉइंट देखे लिख सकते हैं देर इज देर इज नो नैचरल कवरिंग ऑन सीड्स नो नैचरल कवरिंग ऑन सीड्स आता हा सीड्स प्रोड्यूस होता कशा स्ट्रक्चर फ्लावर फॉर एक्जाम्पल एनजीओस्पोम जो फ्लावर बगित अपन रोज चला फ्लावर एक्जाम्पल रोज च प्लांट प्लांट फ्लावर बना दोन स्पेशल ऑर्गन दिता फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन एक फ्लावर मध्य दोन दिता कशा एक मेल स्ट्रक्चर आतो एंड्रोशियम चाहिए को एंड्रोशियम एंड्रोशियम एक दुसर फीमेल तो गायनोशियम दोन पार्ट्स कोर्स कस पहा भेटत नहीं हम मेल फ्लावर सपोज करा इत इत एक है एक फ्लावर हेला समझो अपन मेल फ्लावर सेम प्लांट वरती ब्रांच दुसरी दुसर स्पोरोफाइल स्पोरोफिल मनो अपन इत एक फ्लावर प्रोड्यूस होना अशा प्रकार अपन फीमेल फ्लावर फीमेल फ्लावर फ्लावर्स दोन मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है पीछे जागा जी है स्पोरोफिल जो है साइट जी है ती वे है मेल फ्लावर एक इतने स्पोरोफिल वरती प्रोड्यूस होते प्लांट सेम प्लांट दुसर स्पोरोफाइल 
वरती हा फिमेल फ्लावर प्रोड्यूस होतो म्हणजे एकामध्ये दोन दिसणार नाहीत आपल्याला तर अशा प्रकारचे फ्लावर्स प्रोड्यूस होतात तर आपण इथे घेऊया तो पॉईंट मेल अँड फिमेल फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस ऑन डिफरंट स्पोरोफिल म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या म्हणजे जे एका ठिकाणी मेल फ्लावर प्रोड्यूस होईल तर दुसऱ्या ठिकाणी फिमेल फ्लावर जसं की आपण इथं डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे तर सो दिस आर द सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हे समजले असतील तुम्हाला याच्यामध्ये रिप्रोडक्शनचा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये बघा हे सपोज करा की हा मेल कोण आहे ना मेल कोण पण म्हटलं जातं मेल फ्लावर ना मेल कोण सी ओ एम ई कोण मेल कोण फिमेल कोण असं देखील म्हटलं जातं ब्रँचवरती वेगवेगळ्या दिसणार आहे तर जेव्हा यांचं रिप्रोडक्शन होतो आता आपल्याला माहिती आहे की रिप्रोडक्शन होण्यासाठी यांच्याकडल्या मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन किंवा त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होणाऱ्या ज्या त्याला म्हणू आपण कोल अँड ग्रेन्स ज्या असतात त्या ब्रस्ट होऊन ट्रान्स ट्रान्समिट व्हावं लागतात इथून दुसऱ्या फिमेल फ्लावरपर्यंत तर हे सगळं रिप्रोडक्शनमध्ये आपण पाहणारच आहोत तर ह्या फिमेल कोणवरती जे सीड प्रोड्यूस होतो तो असाच दिसणार आहे नेकेड टाईपचा इथं कुठल्याच प्रकारची कवरिंग प्रोड्यूस होणार नाही तर हे हे आहेत काही कॅरेक्टरिस्टिक या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्सच्या आपण त्याची काही एक्झाम्पल घेऊया ही नोट करून ठेवायचे तुम्ही एक्झाम्पल पण जेव्हा तुम्हाला जिम्नोस्पर्मवरती शॉर्ट नोट्स म्हणून क्वेश्चन येणार असेल तेव्हा तुम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांचं या प्लांट्सचं एक्सप्लेनेशन दिल्यानंतर काही एक्झाम्पल लिहायला विसरायचं नाही एखादी डायग्राम पण दाखवू शकता अशा प्रकारचे तुम्ही तर ओके तर एक्झाम्पल्स आहेत काही सायकस प्लांट आहे सी ए सी ए एस सी वाय सी ए एस सायकस देन पायनस देन क्रिसमस ट्री ओके थुजाचा एक नेता येतो आपल्याला तुझ्या ओके हे काही एक्झाम्पल्स घ्या हे जे एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत आपण हे आहेत पुस्तकमध्ये तुम्ही पुस्तकमध्ये बघा स्पेलिंग्स जर तशी दिसणार असेल व्हिडिओमध्ये पण नाही जरी दिसली तर तुम्ही पुस्तकमधून त्यांना कवर करून घ्या त्या स्पेलिंग्स ओके सो दिस इज द डिव्हिजन फर्स्ट दॅट इज जिम्नोस फॉर्म डिव्हिजन फर्स्ट कोणाचा तर तो फॅनिरो ग्रॅम्सचा तर आपल्याला जो नेक्स्ट डिव्हिजन आहे एनजीओ स्पॉर्मचा तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू थँक्यू